ஹாய் வியூஸ் ஜிஆர்பி உதயம் நெய் வழங்கும் உப்பு புளி மிளகா பவர்ட் பை ஹேட்ஸ் அண்ட் கர்டில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெங்கால் டிஷ் தான் பண்ண போகிறோம் இதோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனீர் ஜெல் ஃப்ரிஜி பனீர் ஜெல் ஃப்ரிஜி தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பனீர் காஞ்ச மிளகா வெங்காயம் சில்லி பவுடர் கேப்சிகம் வினிகர் தக்காளி பட்டை லவங்கம் இஞ்சி பூண்டு கரம் மசாலா டொமேட்டோ சாஸ் இவ்வளோ தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் ஆன் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட பேன் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் கொஞ்சம் நம்ம ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜிஃபி மொமெண்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் சாட்டே பண்ணோம்னா முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இப்போ நம்மளுடைய எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பட்டை லவங்கத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஜீரகம் மட்டும் இதில் போட்டு நம்ம தாளிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் வந்து பட்டை லவங்கம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டும் தாளிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து பட்டையும் காஞ்ச மிளகாய் போட்டும் தாளிக்கலாம் இதில் இப்போ வெங்காயம் அடுத்து ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் சேர்த்து லைட்டாக நம்ம சாட்டே பண்ணால் போதும் ரொம்ப நமக்கு கலர் மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை வெங்காயம் கூட நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பொடியாக இருக்கணுங்கிறதுல நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல ரைப்பாக நல்ல பழுத்த தக்காளியாக ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் வதங்கும் போது இதில் வந்து நம்ம கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லோ கலர் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் க்ரீன் நீங்கள் ரெட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணும் போது இன்னும் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ கேப்சிகம் வதங்கும் போது இதில் கொஞ்சம் நம்ம இஞ்சி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பனீர் ஜெல் ஃப்ரிஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி தான் நம்ம சாப்பிடணும் அதனால் ரொம்ப நமக்கு காரம் இதில் தேவை கிடையாது இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸோடு கொஞ்சமாக நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் உப்பு நம்ம இதில் கம்மியாக ஆட் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் வினிகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் சா சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அதிலலாம் நமக்கு வந்து சால்ட் ஏற்கனவே ஆடடாக இருக்கும் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஒரு ஹாஃப் கப் போல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டு ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல புளிப்பு இருக்கும் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் காரம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஸ்வீட்டு சாறு நமக்கு வந்து இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு எம்மையான ரெசிப்பியாக இருக்கும் அது இதில் இப்போ பனீர் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா எல்லா பனீரும் நல்லா நம்மளுடைய மசாலா கோட்டை வர அளவுக்கு நல்லா இதை நம்ம சாட்டே பண்ணிக்கலாம் இதிலே வந்து கொஞ்சமாக இப்போ கரம் மசாலா ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்மளோட பனீர் ஜல் ஃப்ரிஜி பார்த்தீங்கன்னா வந்து குயிக்காக ஜிஃபி மொமெண்ட்டு நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ நம்மளுடைய பனீர் ஜெல் ஃப்ரிஜி பார்த்திங்கன்னா வந்து குயிக்காக நம்ம பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக அதே சமயம் குயிக்காக ஸ்வீட் ஒரு உப்பு புளி காரம் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு டிஷ் இது இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியும் நான் எக்ஸ்பெக்ட்மெண்ட்டில் மீ